Hey guys, in this video we will be discussing Norton's theorem. Norton's theorem को कहते हैं कि it is complementary to Thevenin theorem क्योंकि काफी चीजें common हैं लेकिन सिर्फ एक चीज है जो अलग है वो ये है कि जब हम Thevenin theorem बनाते हैं तो Thevenin theorem में हम करते क्या हैं Thevenin theorem में जो final Thevenin circuit आता है ठीक है उसमें हमारे पास एक voltage source होता है जिसको हम VTH बोलते हैं ठीक है और एक हमारे पास रेजिस्टर होता है जिसे हम आरटीएच बोलते हैं थेवन इन रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव आवर टारगेट रेजिस्टर जिसमें हमें करंट फाइंड करना होता है इसे बोलते हैं हम आरएल लोड रेजिस्टर ठीक है ये हमारा थेवन इन का सर्किट है लेकिन नॉटन के सर्किट में क्या होता है गाइस नॉटन के सर्किट में हमारे पास एक करंट सोर्स होता है डायरेक्शन कोई भी हो ठीक है उसके साथ हम एक रेजिस्टर लेते हैं जिसे हम आर बोलते हैं और जो ये करंट है उसे आई एन बोलते हैं पहले यहाँ पे हम बी टी एच के साथ आर टी एच सीरीज में लेते थे यहाँ पे आई एन के साथ जो हमारा करंट सोर्स है करंट सोर्स को ऐसे डिस्टिंग करते हैं उसके साथ जो हमारा आर एन है नॉर्टन रेजिस्टेंस जो बोलते हैं उसे पैरल में लेंगे और जो आर एल है वो भी हम आर एल है जो हमारा वो भी पैरल में लेते हैं आर एल आर एन एंड आई एन ऑल थ्री आर पैरल टू ईच अदर ठीक है और इसमें भी हम आर एल में ही मतलब करंट फाइंड करते हैं ठीक है जो हमें आई फाइंड करना होता है ठीक है आई एन है जो वो जो एन है उस, वो नॉर्टन को याद करने के लिए हम यूज करते हैं जो थेवन का टी एच वो थेवन सर को याद करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये हमारा सीन है और इसमें क्या है हम पांच स्टेप से वही सेम क्वेश्चन जो हमने थेवन और के सी एल में सॉल्व किया वही सेम क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वाई नॉर्टन थोरम आंसर विल बी सेम But the procedure is bit different, and hope you will understand the differences between KCL, KVL, Thevenin, and Norton. दोनों videos की जो description, जो links हैं वो मैं description box में दे दूंगा आप पहले वो check कीजिए सबसे पहला lecture हमारा KCL, KVL वी एल है वो चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्टन थेवनिन और आने वाले लेक्चर में के सी एल के वी एल हर लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा देन थेवनिन देखना जरूरी है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नॉर्टन थेवन से कैसे डिफरेंट है और जो ये नॉर्टन और थेवन की कहानी है ये जो डिफरेंस है ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं थेवन और नॉर्टन ये दोनों ही पार्ट नेटवर्क थ्योरी के टॉपिक के अंडर आते हैं ठीक है और इन्हीं से हम ये सॉल्व करेंगे कि रेजिस्टेंसिस में करंट निकालने हैं ठीक है किसी पर्टिकुलर सोर्स में से करंट निकालना है या पावर निकालनी है तो ये हमारा सिंपल सा मेथड होता है अगर पावर निकालने तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस एंड ओहम लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो आई आर होती है आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस ठीक है ये फॉर्मूला याद रखना पावर के जो ऐसे यूनिट्स हैं वो वॉट्स होते हैं और इसके वोल्ट होते हैं जो वोल्टेज है आई जो करंट है उसके एम्पियर होते हैं ऐसा यूनिट और जो आर मेरा रेजिस्टेंस है उसका ओहम होता है ठीक है ओहम जो एज ए हमारे पास ऐसा ही यूनिट होता है ठीक है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ठीक है ओके शुरुआत करते हैं सबसे पहले का हमने क्या फाइंड करना है फाइंड करंट आई फाइंड करना है इन फोर ओम रेजिस्टेंस फोर ओम का ये टू ओम का ये भी टू ओ होम का है ठीक है ये भी टू ओम का ये भी टू ओ होम का यही फोर ओम का है तो यहाँ पे हम ए और बी पॉइंट ले लेते हैं और इस ए और बी के बीच हमें आई फाइंड करना है ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले हम क्या करेंगे जो थेवन में किया था वही यहाँ पे करेंगे हम जो आर एल है आर एल होता है लोड रजिस्टर जो हम टारगेट रजिस्टर को मानते हैं टारगेट रजिस्टर जिसमें हमें करंट फाइंड करना है तो फोर ओम वाले को करंट फाइंड करना है रजिस्टर को तो इसमें ही इसे हम आर एल मान लेंगे ठीक है आर एल मान के थेवन में हम क्या करते थे इसे निकाल लेते थे साइड में ठीक है इस सर्किट से और उसके बाद क्या करते थे ओपन सर्किट में आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते थे इसमें हम इसे शॉर्ट कर देंगे इस पोजीशन को जो ये ए और बी के बीच की में रेजिस्टेंस लगा इसे शॉर्ट कर देंगे रेजिस्टेंस को हमने एज एन आर एल बाहर निकाल लिया ठीक है अब सर्किट बनाते हैं क्या सर्किट है मेरे पास फोर वोल्ट देन आई हैव दिस टू होम रेजिस्टर देन यहां पर मैंने जो ए और बी पॉइंट है इसको शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे आई हैव अगेन टू होम रेजिस्टर नाउ आई हैव एट वोल्ट बैटरी एंड देन आई हैव 
टू ओम रजिस्टर ओवर हेयर एंड टू ओम रजिस्टर ओवर हेयर ठीक है अब अब हम क्या करेंगे अब हम बनाएंगे वही के सी एल के वी एल बनाएंगे ठीक है और अपना करंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आई बाहर निकाला मैंने यहाँ से के सी एल इम्प्लीमेंट करने के लिए के सी एल में क्या करता हूँ मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ ठीक है यहाँ पे आई आया अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा मान लीजिए मैं यहाँ पे आई टू ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया आई माइनस आई टू ठीक है आई माइनस आई टू आ गया यहाँ पे भी आई माइनस आई टू आ गया यहाँ पे भी आई माइनस आई टू आ गया ये मैं बना तो रहा हूँ इसके लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है मैंने आई कैसे लिया आई माइनस टू कैसे लिया ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने के सी एल के वी एल की वीडियो में समझाए हुए हैं प्लीज पहले वो देख लीजिएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या है मेरे पास आई टू आ गया था यहाँ पे भी आई टू आ गया अब यहाँ पे आई टू है जो इसमें जब एड होगा आई वन आई माइनस आई टू में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा दोबारा ठीक है आई हमने निकाला था आई हमारे पास वापस आ गया ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लूप्स बनाएंगे ये मेरे पास एक लूप हो गया ये मेरा दूसरा लूप हो गया ठीक है और इसमें मैं क्या करूंगा आई फाइंड करूंगा बेसिकली दो मेरे पास आई है आई और आई टू दोनों दो करंट फाइंड करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस लगेंगी ठीक है तो दोनों इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए अभी तक हमने ये वाला स्टेप किया है अब हम लूप इक्वेशन बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ के वी एल के सी एल से मैंने क्या किया के सी एल से मैंने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की केवीएल से मैंने ये दो लूप ढूंढे अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना ये के सी एल के वी एल तो पहले के सी एल के वी एल वाली वीडियो जरूर देख लेना बार बार बोल रहा हूँ तीन चार बार बोल चुका ठीक है तो के सी एल के वी एल की निकाल ली लूप निकाल लूप बना लिए दो ठीक है तीन बनते हैं टोटल ये बड़े वाला भी बनता है लेकिन मुझे सिर्फ दो से मेरा काम चल जाएगा जितने नंबर ऑफ करंट फाइंड करने हैं उतने लूप चाहिए उतनी इक्वेशन बना लेंगे हम दो करंट है आई और आई टू दो के लिए दो इक्वेशन दो इक्वेशन बनाने के लिए दो लूप्स ठीक है और मैंने डायरेक्शन फाइंड कर ली क्लॉक वाइज ले लिया मैंने डायरेक्शन जो मैंने ये डायरेक्शन ली है ठीक है और अब मैं लूप इक्वेशन बनाऊंगा आई एन फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो ठीक है आई एन हम बाद में फाइंड करते हैं लेकिन पहले आपको मैं समझा रहा हूँ कि आई कैसे फाइंड करते हैं चलो पहली इक्वेशन बना दें पहले लूप की पहला लूप मेरा ये है दूसरा लूप मेरा ये है पहला लूप में इस यहाँ से शुरू हो जाता है ठीक है यहाँ से क्या है पहले आई जा रहा है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ अगर मैं लूप को ऐसे लेता हूँ तो इसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ठीक है क्लॉक वाइज तो क्या आ जाएगा टू आई करंट ये मेरा करंट है और सर ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा करंट है आई आर इन टू सी क्या आ जाएगा या आप रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाती है वोल्टेज ठीक है तो और के वी एल का कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑल वोल्टेज इक्वल टू जीरो ठीक है सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू जीरो अब क्या है एक ले लिया मैंने उसके बाद मैं इस लूप में इस यहाँ पे नीचे आ गया मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर क्लियरली समझ आ जाएगा अब मैं यहाँ से इस लूप में यहाँ पे आ गया आई अब मैं आई के लिए तो यहाँ पे आ गया आई टू है यहाँ पे मेरे पास कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स नहीं है अब मैं यहाँ आ गया ठीक है इस रूट को ऐसे करके ठीक है यहाँ आ गया यहाँ पे मेरे पास क्या है टू होम है डायरेक्शन भी मेरी यही है ठीक है क्लॉक जो मेरी डायरेक्शन है तो टू प्लस टू ले लेता हूँ आई का मेरे पास आई आ गया और फिर यहाँ पे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो वट आई विल डू आई विल गो फॉर माइनस फोर क्योंकि तो मैं नेगेटिव से जा रहा हूँ ठीक है नेगेटिव से जा रहा हूँ तो प्लस फोर अब मैं वापस यहाँ पे पहुंच गया तो इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया फोर आई इक्वल टू फोर ये वाला माइनस इधर आके इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आके क्या हो गया प्लस हो गया आई इक्वल टू वन एम ठीक है ये मेरा आई आ गया अब अभी तो हमने आई भी निकालना है ठीक है क्योंकि मेरा यहाँ पे तो आई आ रहा है मुझे यहाँ पे चाहिए यहाँ पे मेरे पास क्या आई सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं जो मेरा लूप टू से बनेगी लूप टू को यहां से शुरू करेंगे यहां पे जाएंगे आई वन माइनस आई माइनस आई टू प्लस से नेगेटिव जा रहा हूं ठीक है पॉजिटिव से जा रहा हूं तो पॉजिटिव से क्या होगा एट आ जाएगा जहां से जाता हूं मैं वो लेता हूं ठीक है फिर यहां पर आ गया और यहां पर मैं आई माइनस है ठीक है डायरेक्शन भी मेरी यही है ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं क्लॉक डायरेक्शन में ठीक है और मेरे पास करंट भी उसी डायरेक्शन में है ये मेरी करंट के डायरेक्शन है तो क्या आ जाएगा प्लस टू ब्रैकेट में आई माइनस आई टू ओके फिर मैं नीचे आ गया आई माइनस आई टू है यहाँ पे आ गया डायरेक्शन भी मेरी यही है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ठीक है और यहाँ पे भी मैं करंट भी मेरा उसी डायरेक्शन में तो अगेन प्लस टू आई माइनस आई टू 
अब मैं इसको पार कर लिया मैंने अब मैं ऊपर आ गया अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी वोल्टेज हो नहीं है तो सीधा मैं यहाँ पे पहुंच गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट में इस लूप के ठीक है तो इक्वल टू जीरो आ गया अब क्या आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं मान लीजिए सेट को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो माइनस एट आ गया टू आई माइनस टू आई टू प्लस टू आई माइनस टू आई टू ठीक है अब क्या आ गया टू आई टू आई फोर आई माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं साइन माइनस का ही रहता है फोर आई टू इक्वल टू माइनस एट आगे चलते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा मान लीजिए इसे मैं फोर से डिवाइड कर लेता हूँ डिवाइड बाय फोर इजी बनाने के लिए ठीक है आई माइनस आई टू इक्वल टू फोर से डिवाइड करूंगा माइनस टू तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई अब यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू निकाल ली थी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो वन माइनस आई टू इक्वल टू माइनस टू माइनस आई टू इक्वल टू माइनस टू माइनस वन इधर आके माइनस वन हो गया राइट हैंड साइड पे माइनस आई टू इक्वल टू माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसिल हो गए आई टू इक्वल टू थ्री एम तो आई टू मेरा थ्री एम पी आ गया ठीक है तो आई टू है जो हमारा जो हम यहाँ पे लेना ले रहे थे आई टू वो मेरा थ्री एम आ चुका है नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हमारा हमने फाइंड आई एन फाइंड कर लिया तो आई एन हमारे पास थ्री एम आ गया हम साइड पे लिख लेते हैं आई एन आई एन क्या है नॉर्टन करंट नॉर्टन करंट किस में फ्लो होता है हमारे टारगेट वाले रजिस्टर में जो हमने अभी आई एन फाइंड किया इससे ठीक है आई टू इज माई आई एन तो इट इज थ्री एम पी आर इक्वल एन टू आई टू ठीक है आर एल मैंने पहले ही लिख लिया था जो ये वाला है ठीक है ये क्या है मेरा फोर ओ हम अब हमें क्या फाइंड करना है नौ ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट अब हमें स्टेप करना है आर एन फाइंड करना है ए और बी में से आर एन थे में कैसे किया था वो ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगाते हैं पैसिव सर्किट बनाते हैं पैसिव सर्किट का मीनिंग है जैसे यहाँ पे दो मेरे पास वोल्टेज सोर्स हैं ठीक है कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं रखूंगा मैं कई दो तरीके की चीजें होती हैं एक आइडियल सोर्स होता है प्रैक्टिकल सोर्स होता है वोल्टेज का अगर तो आइडियल है तो उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम सिंपली उसे शॉर्ट कर देते हैं ठीक है इस वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर दूंगा अगर क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि एट वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है और फोर वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है तो मुझे उन इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है शॉर्ट नहीं करना ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपली दिया हुआ कि हमें करंट फाइंड करना है फोर ओम के रजिस्टर में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दी हुई तो हम सिंपली से शॉर्ट कर देंगे पैसिव रेजिस्ट पैसिव बना देंगे सर्किट को अभी तो एक्टिव है देर आर वोल्टेज सोर्सेज पैसिव सर्किट क्या होता है जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होगा ठीक है चलो अब आर एन फाइंड करते हैं ये तीसरा स्टेप है आर एन फाइंड करते हैं ए और बी के बीच में अब पैसिव सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर्कट रीडिजाइन करते हैं फोर वोल्ट का सर्किट है यहाँ पे फोर वोल्ट को मैंने शॉर्ट कर दिया फिर यहाँ पे मेरे पास टू ओम का है यहाँ पे मैंने ए और बी के पॉइंट ले लिए जो मैं पहले लेता था आई थिंक यहाँ पे भी एक रजिस्टर है हाँ जी एक टू ओम का रजिस्टर है ओके okay, फिर मैं उसे बना लेता हूँ दिस इज माई टू होम रजिस्टेंस ठीक है फिर मेरे पास यहाँ पे एट वोल्ट की बैटरी मैंने शॉर्ट कर दिया फिर मेरे पास यहाँ पे टू होम का रजिस्टर है और यहाँ पे भी मेरे पास टू होम का रजिस्टर है ठीक है अब जो मेरा थेवनिन रेजिस्टेंस निकालना ना वो गाइस कुछ ऐसे निकलेगा सॉरी थेवनिन बोल गए थेवनिन या वैसे तो आर एन और आर टी एच दोनों सेम ही होते हैं ठीक है वो कुछ ऐसे निकलेगा मतलब मुझे एक रेजिस्टेंस फाइनली बच जाएगी तो ये बचे ही कैसे मैं क्या करूंगा मैं बनाऊंगा इसे सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन में अब सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन क्या है जैसे ये मेरा एक जंक्शन है ये जो मेरा एक पार्ट है ये सीरीज में होगा ये वाला ये जो मेरा पार्ट है ये अलग सीरीज होगी सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं जो पैरेलल में होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है आर एक्स मल्टीप्लाई आर वाई अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई ठीक है अब जो ये ये दोनों सीरीज हैं ऐड हो जाएंगी ये दोनों सीरीज ऐड हो जाएंगी और उसके बाद ये जो दोनों बनेंगे ये पैरेलल में होंगे उसमें यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे अब मैं बताता हूँ आपको जो ये वाला है और ये वाला है एक्चुअली ये ऐसे है कुछ यहाँ पे है मेरे पास और यहाँ पे है और अगर इस पार्ट में सीधी कर दू ऐसे कर दू एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा टू होम का टू होम का ठीक है सो दिस इज इन सीरीज तो इसको जोड़ के क्या करेंगे 
फोर ओम बना देंगे तो बना देते हैं और ऐसे ही मैं इधर करूंगा ये भी ऐसे ही है ठीक है टू ओम का टू ओम का इसको भी मैं फोर ओम बना दूंगा तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास सर्किट क्या आ जाएगा ये दोनों मेरे पास फोर ओम के आ गए ऐड करके आ गए अगर आपको और थोड़ा सा एक स्टेप और क्लैरिटी लेनी है तो आप थेवनिन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं ठीक है या मैं आपको वैसे यहाँ पे भी दिखाई देता हूं चलो अब जब मैंने इसे ऐड किया था तो यहाँ पे फोर आया था और यहाँ पे टू ओम और टू ओम वाला था टू टू और फोर क्योंकि तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिए सेम ही मैंने ये फोर है सेम ही मैंने इधर इंप्लीमेंट कर दिया तो ये वाला सर्कट मेरे पास आ गया ठीक है अब ये जो दोनों ओहम है ये जो दोनों मेरे पास रेजिस्टेंस है मान लीजिए आर वन और आर टू है ये दोनों पैरेलल में है ठीक है वाई बिकॉज ये एक सर्किट है ये एक सर्किट है और यहाँ पे जंक्शन है यहाँ पे करंट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसलिए ये दोनों चीजें पैरेलल में है ठीक है तो इसे पैरेलल में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे जो मैंने पहले आपको लिखाया तो इसमें क्या आ जाएगा आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू तो क्या आ गया सिक्सटीन बाय एट ये मेरा आ गया आर एन नॉट ऑन द रेजिस्टेंस आई हैव आर एन इक्वल टू टू ओम यही मेरा सेवन एन रेजिस्टेंस आया था अगर आप सेवन एन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ठीक है तो एक साइड पे हम ये भी लिख लेते हैं कि वट वी अचीव्ड आर एन आ गया हमारे पास टू ओम ठीक है गाइस अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया फाइंड आर एन बिटवीन ये पैसिव सर्किट के बेस अब हमने क्या करना है नॉर्टन का सर्किट बनाना है नॉर्टन का सर्किट क्या था हमने शुरू में बनाया था ये वाला मेरा नॉर्टन का सर्किट है मतलब आई एन आर एन और आर एल जो मैंने सबसे पहले बाहर निकाल लिया ये तीनों चीजों को मैंने पैरल में लगाना है नॉर्टन का सर्किट बन जाएगा उसके बाद हम आई फाइंड करेंगे हमारे टारगेट रजिस्टर में आर एल में जो कि ये मेरा फोर होम वाला था ठीक है जो हमारा क्वेश्चन है चलो अब लगाते हैं ये सर्किट बनाते हैं सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं डायरेक्शन कोई भी ले सकता हूँ करंट के ऊपर भी ले सकता हूँ नीचे भी ले सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ये है मेरा आई एन इसको पैरल में लगाऊंगा मैं यहाँ पे आर एन और इसके ही पैरल में लगा दूंगा मैं आर एल जो मेरा लोड रजिस्टर है ये था मेरा फोर ओहम का जिसमें मुझे क्वेश्चन में करंट फाइंड करना है ठीक है यहां से मेरा निकलेगा आई एन क्योंकि तो मुझे आई एन का करंट सोर्स है आई एन मेरा कितना निकाला था हमने हम लिख देख लेते हैं यहाँ पे आई एन था थ्री एम पी एर आई एन है मेरा थ्री एम पी एर का जो मेरा आर एन है आर एन मेरा आया था टू ओहम अब ये तीनों चीजें पैरेलल में है तो जो आई है मेरा जो मैंने यहाँ पे ये आई फाइंड करना है इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है आई एन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल ठीक है ये मेरा फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस उसके ऊपर जो मेरा नॉर्टन रेजिस्टेंस आया है मल्टीप्लाइड विद जो मैंने करंट नॉर्टन करंट निकाला था तो क्या आ गया आई एन कितना है थ्री आर एन कितना है टू और आर एन कितना है टू और आर एल कितना है फोर क्या आ गया थ्री टू बाई सिक्स वन बाई थ्री आ गया थ्री से थ्री क्रॉस हो गया वन एम पी एर तो मेरा आई जो करंट मुझे फाइंड करना था लोड रेजिस्टर में एट आर एल विच वॉज फोर ओहम इज वन एम पी एर तो जो मेरा यहां पे आई आ गया है ये वाला ये वन एम पी एर आ गया है यही सेम हमारा जो आई था आर टी जब हमने आर एल निकाला था थेवन इन से वहां पे भी वन एम्पियर आया था जब मैंने के सी एल के बी एल से निकाला है तब भी मेरे पास वन एम्पियर आया है तो आंसर हमारा सभी जगह मैच कर रहा है ठीक है तो हमने ये चीज बनाई नॉर्टन से भी सेम क्वेश्चन सॉल्व किया थेवनिन से भी किया के सी एल के बी एल से भी किया आप डिफरेंसेस देखिएगा कि हर जगह किस चीज का क्या बेनिफिट है ठीक है और एक और चीज अगर कहीं पे एक और चीज कंफ्यूज मत हो जाना लेकिन अगर कहीं पे गाइज आपको मेन सर्किट में वोल्टेज की जगह करंट सोर्स दिया हुआ है वोल्टेज को क्या करते हो आप अगर आइडियल वोल्टेज है शॉर्ट कर देते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया लेकिन अगर करंट सोर्स को ऐसे बनाया होता करंट सोर्स सर्कल के अंदर एरो एरो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसे करंट सोर्स दिया हुआ है तो आप उसको शॉर्ट नहीं करते आप उसको ओपन कर देते हो 
ठीक है ये याद रखना करंट सोर्स को ओपन करना है और जो वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल दिया हुआ है तो उसको शॉर्ट कर देना है ठीक है ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सो गाइज थैंक यू सो मच इफ यू लर्न समथिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर इट विद योर फेलोज हु ऑल्सो कैन लर्न फ्रॉम दिस ठीक है थैंक यू सो मच